ஹலோ ஆல் நான் கிட்ட கிளிங்கேஷ் இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் குள்ள போறதுனால உங்கள்ட்ட சில விஷயம் பேசணும்னு நினைச்சா சோ ஃபர்ஸ்ட் அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல வந்து ப்ராப்பரான ஒரு டேல வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணாமலே இருந்தோம் இல்லையா சோ இனிமே வந்து ஒரு ரெகுலரான ஒரு டேல போஸ்ட் பண்ணலாம் இருக்கேன் சண்டே இல்ல மண்டே இந்த ரெண்டு நாள்ல ஏதாவது ஒரு நாள் நான் போஸ்ட் பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா இருக்கேன் சோ அது எந்த டேன்றத எனக்கு நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த டேல வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணா பெட்டரா இருக்குன்றத நீங்க எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்க சரி ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஒரு அவார்ட் பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோ எல்லாம் பார்க்க போறோம் ஒரு அவார்ட் பத்தி அவார்ட் டாபிக் தான் சொல்லணும் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னால நீங்க என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க ஆர்கிடெக்டுக்கும் இன்டீரியர் டிசைனருக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் சோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தலாம் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் இன்டீரியர் டிசைன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட் சைட்ல இருந்தே வரணும் ஆர்கிடெக்ட் படிக்கணும் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம வந்து டுவெல்த்ல வந்து நம்ம எலிஜிபிலிட்டி வந்து என்னன்னா டுவெல்த்ல நம்ம பிப்டி பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் மார்க் வாங்கிருக்கணும் அண்ட் நாட் ஆ எக்ஸாம் எழுதி அதுல பாஸ் ஆயிருக்கணும்ன்றத நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துருந்தோம் இல்லையா பட் இன்டீரியர் டிசைனுக்கு வந்து டென்த்ல டுவெல்த்ல வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் எடுத்தாலே போதும் இதுக்கு நம்ம எலிஜிபிள் பட் இதுக்கு வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்ன்றதையும் சொல்லிடுறேன் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நேம் வந்து ஏஐஇ All India Entrance Exam for Design இன்டீரியர் டிசைன் படிக்க முடியும் ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சவங்களா இன்டீரியர் டிசைன் ஒரு கோர்ஸ் சோ ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்கிறோம் பி டிசைன் பி டிசைன் இன்டீரியர் டிசைன் வந்து நம்ம த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கணும்ன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் இதுல ஸ்டடிஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுல வந்து இப்போ ஆர்கிடெக்சர் வந்து நம்ம ஃபைவ் இயர்ஸ் படிப்போம் இதுல வந்து த்ரீ இயர்ஸ் படிப்போம் இல்லையா சோ அதே மாதிரி ஸ்டடிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சர் வந்து இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ரெண்டுமே பண்ணுவாங்க பட் இன்டீரியர் டிசைன் வந்து இன்டீரியர் டிசைனர் மட்டும் டிசைன் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க அவங்க இன்டீரியர் டிசைன் மட்டுமே படிக்கிறதுனால சோ அதை ரொம்பவே டீடைல்டா பாப்பாங்க ஃபுல்லா வந்து இன்டீரியர் டிசைன் மட்டும் தான் அவங்க அட்டன் கொடுப்பாங்கன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இப்ப சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ரொம்ப டீடைல்டா வந்து காலம் லே அவுட் அண்ட் பீம் அந்த பீம் அண்ட் பேஸ்மெண்ட் இந்த அந்த காங்கிரீட் பிரிக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள ரொம்ப டீடைல்டா பாப்பாங்க இல்லையா சோ அதே மாதிரி இன்டீரியர் டிசைனர் வந்து ரொம்ப டீடைல்டா இன்டீரியர் டிசைன் பத்தி படிப்பாங்கன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் வந்து ஒர்க்ஸ் எப்படின்னா இப்ப ஆர்கிடெக்ட் வந்து இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் அண்ட் வந்து இவங்க வந்து இப்ப பிளான் கூட இப்ப வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு பிரிசனா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எதோ கூட அவங்க வந்து ஆர்கிடெக்ட்ஸால பிளான் பண்ண முடியும் பட் இன்டீரியர் டிசைனர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இன்டீரியர் டிசைன் மட்டும் தான் அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும்ன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சோ இதான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இதை விட உங்களுக்கு டீடைல்டா வேணும் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ டீடைல்டா பண்றேன் சோ இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டான ஒரு டாபிக் ரொம்ப மோட்டிவேஷனலான ஒரு டாபிக் என்னடா வந்து ஆல்ரெடி அவார்டு சொல்லியிருந்த இப்ப வந்து மோட்டிவேட்டுன்ற சோ என்ன ஒரு நோபல் பிரைஸ் அளவுக்கு பில்ட் அப் கொடுக்கறியே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு நோபல் பிரைஸ்க்கு ஈக்குவலான ஒரு அவார்டு தான் இந்த இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு அத பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சோ வாங்க டாபிக் உள்ள போலாம் இதெல்லாமே வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல வந்து ஜே ஏ பிக்ஸ்கர் அப்படின்ற இவர் வந்து ஒரு எந்த பெருனர் இப்ப இந்தியாவில எப்படி அம்பானி அம்பானி ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா சோ அதே மாதிரி அமெரிக்கால வந்து பிரிக்ஸ்கர் ஃபேமிலில இருந்து ஜே ஏ பிக்ஸ்கர் அப்படின்றவர் தான் இந்த பிரிக்ஸ்கர் அவார்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு இத வந்து ஹேத் அப்படின்ற ஒரு பவுண்டேஷன் வந்து இதை ஸ்பான்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது இதுல வந்து அவார்டு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிரைஸ் மணி பத்தி சொல்லிடுறேன் ஒன் மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் வந்து பிரைஸ் மணியா கொடுக்குறாங்க அண்ட் வந்து பிரான்ஸ் மெடல் வந்து அவங்க மெடல் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சரி இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் இருந்தாலும் இதுக்குனா எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் இல்லையா சோ அது என்னதான் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து மூணு விஷயத்துல இவங்க வந்து எலிஜிபிலிட்டி பண்றாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா வந்து பாக்குற விஷயம் என்னன்னா டியூரபிலிட்டி யூட்டிலிட்டி அண்ட் வந்து பியூட்டி அப்படின்ற மூணு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் டியூரபிலிட்டி அப்படின்னா இப்போ ஒரு பில்டிங் வந்து இன்னும் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்க போகுது அதோட ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன் அந்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி அப்படின்றது தான் வந்து டியூரபிலிட்டி செக்
சோ இது எல்லாமே வந்து நம்மள வந்து ரொம்ப இல்யூஷன் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சோல் ஸ்பிரிட் வந்து அந்த இடத்துக்குள்ள நம்மள வந்து நம்ம நம்மள வந்து ஃபுல்லா அதுக்குள்ள நம்ம ஆக்குபை பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் சோ இதான் வந்து பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து அந்த பில்டிங் குள்ள என்டர் ஆகும் போதே நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இல்லையா சோ அதுதான் வந்து அவங்க பியூட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மூணு விஷயத்த தான் பேசிக் நீடா வச்சு அவங்க பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு குடுக்கறாங்கன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சரி ஓகே இதெல்லாம் ஓகே எனக்கு வந்து நான் இதுவரைக்கும் நாமினேட்டே ஆகல பட் எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்பிடென்ட் இருக்கு நான் எலிஜிபிள் தான் பிரிக்ஸ்கர் அவார்டுக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களால செல்ஃப் நாமினேட் பண்ணவும் முடியும் இப்படிதான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இது இந்த அவார்டு வந்து மே எவ்ரி இயர் வந்து மேல தான் வந்து இந்த அவார்டு பங்கன் வைக்கிறாங்க சோ இத வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல வந்து கார்டன் பன் ஷாப்ட் அப்படின்றவர் வந்து இந்த அமெரிக்கன் ஆர்கிடெக்ட் வந்து இவர் செல்ஃப் நாமினேட் பண்றாரு இவர வந்து இவரே செல்ஃப் நாமினேட் பண்றாரு நான் வந்து இந்த அவார்டு எலிஜிபிள் நான் நினைக்கிறேன் சோ என்னோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இது சோ பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த இயர்ல வந்து அவர் வின்னும் பண்றாரு நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல வந்து அவர் வந்து பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு வந்து வின் பண்றாரு சோ இதெல்லாம் வந்து சரி ஓகே செல்ஃப் நாமினேட் எல்லாம் பண்றதுக்கான டேட்டும் இருக்கு நவம்பருக்கு நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து செல்ஃப் நாமினேட் பண்ணிடணும் நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் நம்ம வந்து செல்ஃப் நாமினேட் பண்ணா அதான் அவங்க அந்த இயருக்கு அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்கன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் சரி ஓகே இதுல வந்து இப்ப என்னடா இவ்வளவுதான் இருக்குது இத நீ வந்துட்டு என்ன நோபல் பிரைஸோட ஈக்குவலா சொல்றியே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெறும் ஒரு பில்டிங்க பண்ணிட்டு வெறும் ஒரு பில்டிங்க வந்து இவங்க போய் எக்ஸாம்பிளா காட்டி அதுல வந்து வின் பண்றதுனா எல்லாராலையும் ஈஸியா பண்ண முடியும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இது வெறும் ஒரு பில்டிங் மட்டும் இல்ல ஃபைவ் டு நைன் பில்டிங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு தீம்ல இருக்கணும் அண்ட் இவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்ஸ்லயும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமனிட்டி வந்து இவங்க இவங்களோட பில்டிங்ல வந்து பிளே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வந்து பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு ரொம்பவே வந்து இதை நோட் பண்றாங்க சோ அந்த மாதிரியான ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு தான் வந்து இவங்க வந்து பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு கொடுப்பாங்கன்றதையும் நான் சொல்லிட்டு பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு பத்தி பாத்துட்டோம் இல்லையா சோ என்னதான் ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் அதை பத்தின ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஊருக்குள்ள போயிட்டேதான் இருக்குங்க இப்ப எப்படி ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டியா இருந்தாலுமே அவங்களை பத்தின ஒரு கான்ட்ரவர்சி லீக் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பிரிக்ஸ்கர் அவார்டுக்கும் கான்ட்ரவர்சி இருக்கு சோ அது என்ன கான்ட்ரவர்சினா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மென்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது என்னதான் பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு வந்து ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு தான் இந்த அவார்டு அப்படின்னாலுமே மென் ஆர்கிடெக்ட்ஸ்க்கு தான் அதிகமான பிரிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றத ஒரு கான்ட்ரவர்சியா இதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்ற மாதிரி டூ தௌசண்ட் போர்ல சாஹா ஹேடிட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இவங்க வந்து ஒரு லண்டன் ஆர்கிடெக்ட் இவங்க வந்து இதெல்லாமே பிரேக் பண்ற மாதிரி அந்த அவார்டை வந்து இவங்க எடுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சிங்கிள் உமனா வந்து இந்த அவார்டை வந்து இவங்க கேப்சர் பண்றாங்க அண்ட் இவங்களோட இவங்க வந்து டோட்டல் நைன் ஒர்க்ஸ வந்து இவங்க இவங்களை வந்து நைன் ஒர்க்ஸ செலக்ட் பண்ணி இந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து சூஸ் பண்றாங்க சரி ஓகே அந்த 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 ஓகே டூ தௌசண்ட் போருக்கு முன்னால வரைக்குமே வந்து மென்ஸ்க்கு இல்லாம டூ தௌசண்ட் போர்ல வந்து சாகா கடிட்ன்ற ஒரு உமன் வந்து உமன் ஆர்கிடெக்ட் வந்து இத இந்த அவார்டை வந்து கேப்சர் பண்றாங்க இல்லையா சோ இதுக்கப்புறம் வந்து உமனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்பும் பொழுது அப்பமும் வந்துட்டு மறுபடியும் மென் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல சி என் என் கேபிள் நியூஸ் நெட்ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு அமெரிக்கன் நியூஸ் சேனல்ல வந்து ஸ்காட் ப்ரௌன் அப்படின்ற ஒரு உமன் அமெரிக்கன் ஆர்கிடெக்ட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க என்ன அப்படி சொல்றாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் ராபர்ட் வெஞ்சூரி அப்படின்றவருக்கு தான் வந்து அந்த பிரிக்ஸ்கர் அவார்டு போயிருக்குது அவங்க சொல்றாங்க அந்த பில்டிங்ல வந்து ரெண்டு பேருமே பார்ட்னர் ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த பில்டிங்காக ஒர்க் பண்ணோம் பட் அது எல்லாமே தெரிஞ்சும் அவங்க வந்து மறுபடியும் உமன் ஆர்கிடெக்ட வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு மென்ஸ்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஃபேக்கா இருக்குது அப்படின்னு வந்து அவங்க அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க பட் என்னதான் இருந்தாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த கான்ட்ரவர்சி ஸ்டாப் ஆகாம ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது சாகாகாரி வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இந்த கான்ட்ரவர்சி ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது சரி ஓகே இதெல்லாமே வந்து இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ஆர்கிடெக்ட் பிளேஸ் எப்படி அவங்க சூஸ் பண்றாங்கன்றத நான் சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவங்க வந்து ஆர்கிடெக்ட் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னால இந்த இயர் அவார்டு வந்து எந்த பிளேஸ்ல சூஸ் பண்ணலாம் எந்த பிளேஸ்ல வந்து இதை கண்டெக்ட் பண்ணலாம்ன்றத ஃபர்
வேற ஏதோ டாபிக் பத்தி நான் பேசணும் ஆர்கிடெக்சர் ரிலேட்டடா பேசணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அது என்ன டாபிக் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏன் கிட்ட ஏதோ பர்சனலா கேட்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அண்ட் என்னோட ஆர்கிடெக்சர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி கூட என்கிட்ட பேசலாம் சோ விஷ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹாவ் அ கிரேட் டேஸ் சைன் ஆஃப் பிலிங்க